Assalamualaikum semua. Today we will start our lesson starts with chapter 1 set theory. Okay, for the learning objective, at the end of this topic, students should be able to first list the element, order and subset of a set, second apply appropriate concept and properties of set theory and its application in Venn diagram, third determine the appropriate law of set theory. Okay, we go to 1.1.1 sets. A set can be viewed as any well-defined collection of objects called the element or member of the set. Definition for set, definition 1, sets are collection of items or groups of objects under investigation. Sets denote as uppercase or capital letters such that A, B, C. Each set consists of member or elements. Elements of set are represented such that they are separated by commas and within the braces, curly bracket. Elements are written as lowercase letter. For example, let A be the set of elements A, B, C, D and B be the set of elements 1, 2, 3 and 4. Okay, set can be written in two ways. A by listing the entire element that belongs to the set, like the example. Or B, by starting the characteristic of the element, uh, let A equal to set of X. We, write, we read as the set of X such that, for example, let A be the set of X such that X is an odd number from 1 to 10. Next, we go to definition 2, null set. Definition for null set. A null set or empty set is a set that's that does not contain any element denoted by empty curly bracket or another uh, symbol for null set. Okay, for definition 3, universal set. A universal set is a larger set that contains member of all sets under investigation denoted by U or epsilon. 1.1.1.1, sets of the real number. Okay, we go to the first type of real number, that is prime number, denoted by capital letter P. It's defined as number that only divisible by 1 and itself. 1 is not the prime number. Element for prime number are 2, 3, 5, 7 and so on. Okay, untuk number perdana, number perdana adalah number yang hanya boleh dibahagi oleh satu dan dirinya. Bermaksud untuk nombor perdana adalah nombor yang hanya mempunyai dua faktor pembahagi. Satu bukan nombor perdana kerana satu hanya mempunyai satu faktor pembahagi. Faktor pembahagi bermaksud nombor yang boleh dibahagi tepat tanpa menghasilkan baki. Satu hanya boleh dibahagi oleh satu nilai sahaja iaitu satu menghasilkan satu. Contoh lain adalah 10. 10 bukan nombor perdana kerana 10 mempunyai lebih daripada dua faktor pembahagi iaitu empat faktor pembahagi. 10 boleh dibahagi oleh 1, 10 boleh dibahagi dengan 2, 10 boleh dibahagi dengan 5 dan 10 juga boleh dibahagi dengan 10. Faham kelas? Okay, next we go to natural number denoted by capital letter N or another name called as counting number. Element for N are 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, natural number adalah number yang digunakan untuk mengira. Okay, perhatikan untuk natural number. Tengok pada bentuk natural number. Uh, kesemua natural number merupakan number positif dan juga merupakan number bulat iaitu bukan number perpuluhan ataupun bukan number pecahan. Okay, next we go to whole number denoted by capital letter W. Is defined as number consisting of zero and all natural number. Element for whole number W is equal to zero, one, two, three and so on. Okay, so untuk natural number adalah number terdiri pada zero dan juga semua counting a natural number. Beza antara whole number dengan natural number adalah number zero kerana bila kita mengira zero, uh, kita tak guna nilai zero. Kita bermula dengan nombor 1 untuk kira. Okay, integer number denoted by capital letter Z is defined as number consisting of negative integer, 0 and positive integer. Okay, untuk nombor integer, dia terdiri daripada semua nombor negatif, nombor 0 dan juga semua nombor positif. Ingat, kosong bukan nombor negatif, kosong juga bukan nombor positif kerana definisi untuk nombor negatif adalah numbers yang kurang daripada 
kosong dan juga definasi untuk nombor positif adalah semua nombor yang mana nombor yang lebih besar daripada kosong. Okay, next we go to rational number denoted by capital letter Q. It's defined that number that can be written in form P over Q where P is element in Z, Q not equal to zero or repeats in its decimal representation. Okay, untuk rational number, okay, number yang boleh diletakkan dalam bentuk pecahan. Okay, uh, number yang boleh diletakkan dalam pecahan di mana pembawah dia tak boleh sama dengan kosong. Sifat untuk pecahan, dia tak boleh denominator. Numerator over denominator. Kita tak boleh, uh, denominator kita tak nak equal to zero. Because any number divide with zero will give. Kalau kita guna kalkulator akan dapat apa kelas? Empat bahagi kosong. Akan dapat made error. So, any untuk pecahan tak boleh denominator equal to zero. Dia akan menghasilkan invalid fraction kan. Okay. So, untuk rational number. Uh, satu dia dalam bentuk boleh ditulis dalam bentuk pecahan bermaksud semua integer adalah rational number kerana semua di integer boleh letak dalam bentuk pecahan contohnya negatif 5 boleh letakkan dalam pecahan iaitu negatif 5 bahagi 1 menghasilkan negatif 5 contoh lain kosong integer boleh uh, juga rational number kerana 0 boleh letakkan dalam bentuk pecahan iaitu kosong per 1 menghasilkan kosong contoh lain 2 adalah juga rational number kerana 2 boleh diletakkan dalam pecahan iaitu 2 per 1 sama dengan 2. Dan satu lagi bentuk untuk rational number adalah decimal point di mana dia ada dua bentuk. Untuk rational point, satu dia dalam bentuk terminate form berakhir contohnya 0.2, 0.15, 0.123 atau satu bentuk lagi dia dalam bentuk non terminate form with repeat pattern iaitu dia berterusan tetapi dia ada pattern dalam pengulangannya contohnya 0.12525525 atau contoh lain 0.01290909909900 next irrational number denoted by capital letter i is defined as number that does not repeat its decimal representation. Okay, untuk irrational number adalah semua number yang bukan rational number adalah irrational number. So, bentuk untuk irrational number ialah dia dalam bentuk decimal di mana decimal dia adalah berterusan dan tidak ada pattern. Okay, next one, last one, real number denoted by capital letter R is defined as number that consists of set of all real numbers of all rational and irrational number. Okey, untuk real number ni <coughs> semua rational dan irrational number merupakan real number. Boleh dikatakan hampir keseluruhan real num number adalah real number. Number-number yang bukan real number adalah num kita panggil sebagai imaginary number. Imaginary number biasanya adalah number-number yang kontradik dengan sifat asal uh, number. Contohnya untuk fraction tak boleh sama dengan kosong. Ataupun untuk punca kuasa, kita tak boleh, punca kuasa 2 tak boleh nilai da, uh, dia negatif. Contohnya, try guna kalkulator. Punca kuasa negatif 4, menghasilkan apa kelas? Menghasilkan make error, menghasilkan imaginary number. Okay, next, we go to 1.1.1.2, finite and infinite set cardinality. Okay, for definition for, definition for finite set, is define a set consists exactly k distinct element. For example, a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia ada uh, finite set bermaksud uh, elemen dia kita boleh kira. Contohnya untuk example A, dia ada berapa elemen kelas? Kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 elemen untuk set A. In finite set, okay, a set consists of an infinite number of elements. For example, B equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Dot, 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 dot. Okay, bermaksud untuk example, infinite set adalah number yang tak terhitung uh, elemennya. Okay, cardinality or order is defined as the number of elements in set A. Okay, for example, refer balik untuk set of A equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, bermaksud cardinality dia ataupun order of A is equal to Six. Okay, let's practice class. Okay, example one. Determine whether the following set are finite or infinite. Okay, A adalah set of all integer number. All integer number. Boleh tak? 
kita listkan apa uh, nilai uh, elemen faucet A. Elemen faucet A adalah all negative integer, zero and all positive integer. Kalau positive integer, kalau kita list, kita boleh tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sentiasa ada, perhatikan. Maksudnya, kalau kita berhenti uh, 5, 6, kalau tulis sampai 1,000 pun masih ada lagi. 100,000 merupakan positif integer. Kesemuanya adalah integer number. So, maksudnya, uh, elemen 4A adalah tak terhitung, infinite. Okay, question 4B. Uh, let B, B be the set of X such that X adalah elemen in Z where uh, X, uh, range for X is Uh, less than 0 and greater or equal to minus 24. Bermaksud kita boleh listkan nilai X adalah merupakan integer dan dia adalah daripada start from 0 to minus 24. Okey, bermaksud kita boleh kirakan. So, animal for X greater than 0 start with 1. 2, 1. Okey, so kita boleh list. Bermaksud bila boleh list, bermaksud kita boleh hitung. Kita boleh kira. So, dia adalah finite set. Okey, number C. Set of C. Where C adalah set of name of the student of a class. So, number-number pelajar di dalam suatu kelas. Contohnya, kelas kita ada berapa orang? Let's say, kelas kita ada 27 orang. So, kita dah fix kan. Kita nama untuk setiap pelajar daripada pelajar 1 sampai pelajar 27. Boleh hitung. So, dia adalah finite set. Okey, number D. Set of all odd number. Number ganjil. Set Sem, uh, D adalah set bagi semua nombor ganjil. So, nombor ganjil, apa definisi untuk nombor ganjil? Nombor ganjil adalah nombor yang, uh, yang tidak boleh dibagi dengan dua. So, apa nombor tak boleh dibagi dengan dua? Start from 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bermaksud sentiasa ada nilai uh, yang uh, bersambung kan? So, dia adalah infinite. Okay, soalan nombor E. E be the set of car parks at a parking lot. Okay, kita assume lah katakan kat mana? Katakan kat blok D. So, pada satu-satu masa, kita boleh hitungkan ada berapa kereta yang parking dekat uh, blok D kan? Okay, so dia adalah finite. Okay, number F. F adalah set of X such that X adalah in natural number. Natural number adalah county number where X less than 1. Okey, pergi balik. Ingat balik. Recall balik apa diferensi untuk natural number. Natural number adalah nama ataupun adalah county number. Number yang digunakan untuk mengira. So, apa element for natural number? 1, 2, 3. But for set F, dia define X adalah in natural number and X adalah less than 1. So, apa? Membentuk empty set. Empty set kosong kan? So, dia adalah finite. Okey. Example 2. Determine whether the following set are finite or or infinite. Okay, A be the set of all even number from 2 to 10. Okay, unsur untuk A adalah semua number genap bermula daripada 2 kepada 10. So, apa kelas? Set of A. 2, 4, 6, 8, 10. Bermaksud ada berapa element for A? Ada 5 kan? So, dia adalah finite. Boleh dikira, boleh dihitung. Okay, number B. B be the set of X where X in Z X adalah less than 0. So, Z tu apa? Uh, adalah symbol for integer. So, integer dia terdiri pada negative integer, 0 and positive integer. So, again for B dia adalah X adalah in Z but uh, and X adalah less than 0. Bermaksud dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada negative integer. So, bila kita nak list negative integer, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, maksudnya sampai esok pun uh, Madam boleh sebut lagi nilai-nilai. Dia berterusan. Bermaksud dia uh, tak boleh dihitung kan? Infinite. Okay, number C. Number of the chairs in a class. Okay, kita assume satu kelas lah. Bermaksud sentiasa boleh kira berapa bilangan kerusi dalam satu kelas. So, dia adalah finite. Okay, D. All rational number. So, all rational number. Rational number ni adalah uh, boleh kata integer termasuk dalam rational number. Uh, uh, fraction pun dalam rational number. Dia sangat besar. So, dia lebih dia lah, lebih banyak lah. Dan dia adalah berterusan lah. All rational number. Rational number. Semua integer juga adalah rational number. So, dia adalah infinite. Okay, E. The number of daily visitor 
at a hospital. Okay, so kalau untuk E adalah bilangan pelawat uh, hosp, uh, di suatu hospital kan. So, setiasa bu, kita boleh rekod berapa uh, bilangan pelawat untuk suatu hari. So, bila boleh dihitung, dia adalah finite. Okay, F, uh, F be the set of X where X in real number, X less than 1. R tu merujuk ke apa? Real number. Ingat, real number adalah range yang sangat besar. Kesemua integer, rational and irrational number merupakan real number. So, dia adalah uh, senarai list yang sangat besar dan berterusan. So, dia adalah infinite.